倒数三十时击毙，钟志勇准备撤离。三、二。队长，队长，狙击位置不好，无法实施击毙，请指示，请指示。来啊，开枪啊！看看咱们谁的枪坏。张建军，你把枪给我放下！我是队长铁成。只有。别说话。张建军，动手捅我来。只有。钟志勇，你他娘的真仗义啊！啊！你配跟我说话？志勇，闭嘴！钟志勇，有种，从那楼上给我跳下来，老子立马放了这娘们儿！呢？不敢啊！不敢少在老子面前装孙子！队长，队长，请求指示，请求指示。收枪。战军脱手了是吧？是。你还是？整这么大的动静，这一天连伤两条人命啊！最后还让他跑了，手上还有人质。你说说你们这……您放心吧，天黑之前我肯定能抓住他。铁成啊，我知道你的压力大，但是这个张战军就是个人渣，杀人不眨眼啊！我实话告诉你。我不希望再有人员伤亡。你知道吗？现在是这样的啊，张占军呢，他还在城里，他手里有枪。我想，他既然劫持了人质，他就不想跟咱们鱼死网破，他还是想逃出去。接下来你们是怎么安排的？我想知道。我已经通知交通部门，监控了那台出租车。如果咱们跟他在城里对峙，我怕伤害会很大，所以只要他一出城，马上实施抓捕计划。嗯，千万不要失控。好，我明白。好了，不耽误你的时间了，你忙吧。有什么需要的，随时联系我。局里全力支持。嗯。站住！倒回去，快！刚刚接到通知，车号为 GS 二 A 六七八的出租车在七号路段出现过，此路段没有监控，请求指示。队长，七号位置应该是城西富林街附近。队长，富林街也是商业街，张占军会不会在那落脚不出城了？出发，去富林街。
队长，你说张真君是不是在这附近有落脚点啊？很有可能。哎，大白天的，我的车哪去了？你好，我们是警察。这么快啊？我还没报警呢。你的车什么时候开过来的？十分钟之前吧，我进去买点东西。什么样的车？车牌号多少？黑色的比亚迪，车牌号是 GS 八三零五九。通报，上车。协调交管部门，协调交管部门，盯住一台黑色比亚迪轿车，车牌号是 GS 八三零五九。说了，你杀了我吧。要是不杀我，就让我走。你到底想干什么？你别逼我。我没逼你，别犹豫了，我不想活了。因为我真的不敢杀你。你敢？我知道你敢，开枪吧。既然你不杀我，谢谢你，我走了。我做的一切都是为了你。为了我，跟你生活在一起那段日子，我身上的伤就没断过。你这是为了我？我父母生病了，你都不让我回去看看他们，你这是为了我？算了，不说了，你好自为之吧。喂，放心吧，好。好，好的。钟志勇怀疑韩叔已经遇害了位置。刚才调取了处理间附近的监控，看到车牌号为 GS 八三零五九的黑色比亚迪。这台车出现的最后位置是西郊大桥，应该在四十分钟前。现在已经出城了，出了城监控就没有了。好的，随时保持联系。是。各部门注意，黑色的比亚迪很有可能就是张占军，他现在已经出城了。最后的位置是西郊大桥。
这儿有个杀人逃犯，我当家的不在，我一个人有点害怕。您，你怎么知道的？一个女的说的，说那车被那杀人逃犯劫了，浑身是血，人都快不行了。在哪儿呢？在里边呢。看看去。啊，走走，快走。你关什么门呢？哦，不是有坏人吗？啊，也是，关上门好。啊啊！哎，大姐。啊。人呢？在后院呢。我刚报了警，警察马上就到，就在附近呢。啊。要不您喝点什么？这是。大姐。啊。您这有棍子什么的东西吗？棍子啊，没有，啊，这个行吗真大呀！我说今天要不弄死你，还不得让雷公劈了？我家后院屋里的，被我打晕绑起来了。来两个人，绑上扶人车。慢点啊！走，带你们进去。哎，你别进去，太危险。这腰带怎么能绑住人呢？队长，这儿有个手印。靠近西山，只有李新庄和东沟村两个自然村，再往前走就是出城后的第二个村子。前面呢有条岔路，但这条岔路不是通往山里的。张占军的野外生存能力很强，不应该进村。行，我知道了。
，别动！你是谁啊？为啥吃我的饭？我我我我我是拉货的，我的货让别人给抢了。货？啊？那，你报警了吗？我手机也被别人抢了。嘿，你可真够背的。哎，你有手机吗？呃，我报警。我可不是那玩意儿。甭问，这脑袋也是他们弄的吧？哎，这些人简直是无法无天。他起来了，你看你这脑袋，我不帮你包一下，万一感染了咋办啊？坐那，坐下。哎呀，到家了你还背个这个东西，哎，站住！给你这一弄啊，想起我那小子来了。我那小子啊，小时候可淘气了，隔三差五就弄点伤回来，回来就得我给他包。为什么呀？他妈死的早。几点了你才回来？这么晚才回来？啊，老他妈出去给我惹祸。酒呢？那钱放哪儿去了？他妈小子，啊！我看你是让劫道的吓怕了，你以为谁都是坏人，都想害你啊？哼！把柜门打开，下边那个，把手伸进去，拿出来。我是看你可怜，想让你喝口酒压压惊。嘿，你瞧你这一惊一乍的。哎，你这腿咋了？这腿也破了。来来，坐坐坐，坐。哎呀，我就一块给你弄了吧。队长，通过西郊大桥就一条路通往山里，翻过山就是一个废弃的鱼塘了。来，哎哎，嗯，真没手机啊？瞧你这人，有我给你用啊。缘分吧
。哎，你先慢慢喝着，天冷了，我得把鸭子关起来，啊。看过协查通告，肯定是他。没问题，我已经把他稳住了，正在我屋里喝酒呢。哎，你不在屋里喝酒，咋出来了？是不是报警了？报啥警？爷们儿，你要信得过我，就在我这儿住下；信不过我，你就走人，成吗？这是什么？啊！哎呀，爷们儿，说实话，一见面我就把你认出来，可是我不能害你，你这为啥呢？我他娘管你为啥！骗老子，老子崩了你！好，哎呀，我活到这把岁数。也差不多了，不过你可不能开枪。你以为我不敢是吧？你看见没有？这周围可全都是警察。你要一开枪，会把警察照了。真的。开枪！我给你找个家伙事儿，就拿这个，照这儿，利索点，行吗？来吧，我知道你是逃犯。可我还是想让你留下来陪我，因为你跟我儿子差不多大，我想儿子。你不想杀我了？是吗？好，那咱爷儿俩进屋接着喝酒，只当没这么回事儿，啊？哎呀，怎么着也得吃饱饭嘛。没事，我连他都对付不了，那我不白活了。大爷，这次真是太谢谢您了。哎，我还得谢谢你们警察呢，要不是看了你们的协查通告，保不齐我也让他给害了。
张占军的案子结束了。根据陈建的交代，我们还成功抓获了一名枪犯。而对于铁城，我又有了新的认识。选择张占军这个案子绝对不是偶然。张占军这个人的凶险程度，不亚于黄宏斌和蒋耀武他们。开枪！以为就你一个人怀念潘阳吗？他牺牲的时候，我也在他旁边。潘阳，铁城队长的决定是对的。张占军和黄宏兵，他们一样穷凶极恶，必须全力缠住。我又深深体会到了人民群众与人民警察同仇敌忾的重要性。在对这位老人进行访问时，他竟然又给我提供了关于蒋耀武的宝贵线索。鉴于潘阳牺牲的案子可能出现的转机，我立即回组里，向铁队做了详细的汇报。他见过蒋耀武？对，但只是十几年前的一面之交，也不知道蒋耀武现在的下落。还说什么了？他说：“金源地头上的混混几乎都知道蒋耀武，但自从蒋耀武失踪了以后，金源地头上好像消停了不少。”几乎都知道。对，他还说，后来现在冒头的涉黑团伙里边有两个人比较活跃，好像都跟蒋耀武有瓜葛。那两个人是谁？一个是葛鹏，一个是陈生，而且两个人本身就是死对头。这个葛鹏一直在逃，是我们的一个重点追查对象。既然他们可能跟蒋耀武有瓜葛，那咱们就从这儿打开突破口。对。那那个陈生现在什么情况？他现在还在二监服刑，应该很快就出狱了。出去以后好好做人。哦，一定了。感谢政府。哎，老板。钱呢？没钱，哪有钱？老子刚出来。走走走走走，没钱打什么车
还想怪我小朋友这个葛鹏，一九七二年出生，咱们本市五福区人，现在背负着两条命案在逃十年。他的同伙早已经归案，现正在服刑。唯独这个葛鹏，从二零零三年至今一直没有线索。葛鹏的父亲早亡，母亲一年前突发心肌梗去世了，现在他还有两个亲属。一个是他的弟弟，葛亮，原先呢也是个混混，六年前得了一场大病，现在待业在家。还有一个就是他的前妻叫崔莹，原先呢是酒吧的陪酒女，跟葛鹏结婚以后辞职在家。葛鹏犯案三年后，起诉离婚。目前，掌握的情况，也就这些了。葛鹏是个狠主。团伙抢劫起家，后来跟那个陈生成了死对头，一直摩擦不断。为了抢地盘，闹出了人命。葛鹏杀的第一个人叫赵尔昌，也就是陈生的马仔一起命案是四儿的老婆，葛鹏的五连发，就是四儿给提供的。这个四儿啊，是盗窃的惯犯，上个月刚放出来。他曾经被陈生的手下打残了一条胳膊，他给葛鹏提供枪支，也是为了报仇。你别拦着我，我就我必须见铁队，人命关天啊！我跟你讲，你你别拦着我，铁队，你看这人。不是铁铁队，您，您一定得救救我，陈生，你来的正好。您您您知道有人要杀我吗？谁要杀你？坐下说吧
，我这今天，我这今天我刚出来，我今天重新做人了，我，我，我，政府教育我，我我改造好了，我今天出来啊，也没人理我，我一个人走了一个多小时，我才打上车。先重点说，是是是，我我坐上车之后，哎，我就觉得有人在后边一直跟着我。直觉这部分这是直觉啊！我进了我们家那胡同，我进去之后就，我们家那胡同，您您您不是知道吗？就是特别窄，弄赵二成的那时候，您他就住我们家楼下那院里，就那胡同就是，重点，是,是重点。我进了胡同之后，就有一辆车就也进了胡同了，跟进来了，嗖的一下就撞过来了。多亏了我灵活，我给我看，我看看蹭的，刚才刚滑的，我是不知道当时他是要杀我。什么人开的车？没注意，根本没看。我我当时不知道要杀我，这不这不都撞上来了吗？我我不仅这个，我能不能喝喝你口水我？不，重点，重点啊，重点就是，我这一进我们家门哎呦，太吓人了！我们家那地上、那墙上，到处都画着，都都你讲故事呢你？绝对不是故事，都。都是那种符，就是咒人死的那种符，用血写的，都干透了，但肯定是用血写的啊！哎，还写着这么大的死字儿，画画这么大一圈，就跟那个拆拆外面那拆，跟那似的。不，这面写着杀人长。陈生，你今天刚出来啊？我，我今天我今天重新做人的。那你觉得是谁要杀你？葛峰，葛峰子，他就是冲我来的。那赵二成，那不是是陈生？我问你啊，当时葛鹏要杀你的时候，他跟你喊什么来着？葛鹏。没喊什么，那我提醒你，当时葛鹏他跟你喊“陈生”，陈生，长命，长命。我问你啊，当时葛鹏要杀你的时候，他跟你喊什么来着？葛鹏，没喊什么。那我提醒你，当时葛鹏他跟你喊“陈生”，陈生。长命，长命！哎，我我跟那那那我哎，我跟你说，我从来我都我没这么大胆儿。谁的命？不可能，我胆儿小，铁队长，我从来我都是小打小闹，我不像葛鹏，葛鹏那是个狠主。你们当时是怎么赌的？葛鹏，多少人参与？那事儿都说了好多遍了嘛，已。我让你再说一遍，是是是是是。快，快，疯子，立即给我滚出这个地方！嗯、我当时就想吓唬吓唬他，没想要他的命。葛鹏那边有几个人啊？您您说您说什么？你们堵葛鹏的时候，葛鹏那边几个人啊？就
，就他啊，他跟他老婆两个人吗？再没了，真没了。他老婆我们一个手指头都没动。我跟你讲，可鹏那是个狠主。行了，我们都知道了，你先回去吧。那那那我我那我们还是那句话，我们不会冤枉一个好人，也不会放过一个坏人。在逃的终究会归案，犯了罪，肯定会复发。谢谢铁队长，回去吧。那我走了。通知大理小刘，核查一下陈生说的情况。是。队长，他有鬼啊！问他有几个人的时候，他明显在晃神。对，很明显。这个葛鹏在逃十年，是重案中的重案，所以……队长，你说怎么办吧？顺着你的怀疑去查，我怀疑陈生，还有葛鹏他老婆。小齐啊，走路别玩手机，多危险！我在查资料呢，电子版的，方便吧？你好，是崔莹吧？我是追逃专案组的安小琪。这位是我同事马赫。你好，我们想找你了解一点情况。葛鹏的事我不知道。这次的追逃行动，是针对葛鹏这样长期在逃的人，而且是各地统一部署、协同作战，请您配合一下。我也希望你们能抓住他，可是我跟他真的没有关系了。你们不要再问我了。那你好好回忆一下。在葛鹏母亲去世的前后，有什么迹象吗？那次你们不是也部署了吗？可还是没有抓到我。一个连自己母亲去世都不闻不问的人，你们让你们让我怎么样？陈生，你记得吗？那都是葛鹏造的孽，你们却一遍一遍跑来问我。我记得怎么样？我不记得又怎么样？你们抓人放人都有你们的理由。葛鹏在哪儿，在做什么，我都不知道。我再说一遍，我跟葛鹏真的一点联系都没有。请你们以后不要再打扰我的生活了。啊，这个你别激动，咱们是不是找个地方聊一聊？对不起，我还要上班呢。上班？对。我在保洁公司，上班要迟到了，我先走了。哎，崔莹，主任啊。那个，刚才物业来通知说，红生公司那层造的不像样，得勤派人随时去打扫，给加班费的。你看你找个谁给你搭把手啊？我能行，我能弄完。那帮人可能造啊，你一个人行吗？我行，没问题。那行，你先试试，不行你再跟我说。谢谢主任。啊，不过我得提醒你，红生公司那些人都挺野的，你要多加小心。哎，行，那你去吧，啊。
不？出来透透气儿。你呀、啊，鸽子哥，你说呆子到底啥意思？他到底想不想让大哥回来啊？废话吧，那吃到嘴里的肥肉，谁还能心甘情愿往外吐啊？那咱们怎么办啊？啥咋办？呆子让干啥就干啥呗，就是啊，下手别太狠，给自己留到后路。你是说呆子要屁？你听好了，耳朵。我说啥了？我啥也没说。你没跟过老大，你不知道老大这个人命硬的很。以前我们在街上混的时候，有个葛疯子，这疯子一连堵了老大三回，头一回啊，刀架在这儿。第二回，军刺顶在这儿。哎呦妈呀，还有个人呢，吓死我了！干活一点动静没有。哎，那个那个谁啊，我那个办公室那个地上撒点糖墩回头给我收拾一下啊。哦，知道了。哎，大哥，没说完呢，还有一回。哦，还有一次啊，这葛疯子直接端了把五连发呀。哎，五连发是我吗？见过。没用过，那次他端了把五连发，直接就把老大堵在 KTV 的包间里了。你想那包间啊，一共也没多大，就我们那几个人。你猜他后边怎么着？就听着咔嘣一下，卡壳了。哎，要是那枪离老大脑袋，哎，就那么近，你说老大命硬不硬？硬不硬？是。所以我跟你说，啥时候也别跟命较劲儿，尤其是别跟命硬的人较劲儿。知道吗？哎，哥，你没动手啊？啊，那是咋没动手啊？枪一卡壳，我就一酒瓶给抡过去了。要不然那疯子能跑啊？哥，还是你牛。他还是。为了追捕葛鹏，我们去找给他提供过枪支的四儿。四儿是个惯偷，现在已经刑满释放在家。可我和铁队去他家调查时发现，人去楼空。这个人你还记得吗？呃，记得记得，就是这个人。他当时特别着急。那你说具体点他怎么个计划？那个房东过来两次，第一次过来问需要什么文件，第二次来直接带着文件过来就把事儿办了，都没有讨价还价。那这两次都是什么时候？呃，就是大前天，上周四同一天，上午过来一次，下午带着文件又过来一次，然后就催着我们去看房，回来就把合同给签了。他当时还带着行李箱。行李箱。嗯，他说他着急离开金源，短期内不会回来，然后就把房子委托给我们出租。租金你是怎么跟他算的？我们付了他一年的租金，他把房子全权委托给我们代理。也就是说，他从你们这儿已经拿到钱了。是，我们给了他一年租金，然后我们再找房客。那他有没有留下联系电话或者地址什么的？没有，他留了我们的电话，然后说到时候会跟我们联系。那他有没有说要去哪？没有。你们怎么给他付钱啊？那可麻烦了，他坚持要现金，我跟他说了半天，没有那么多现金，要现金得等过一天，他就是不等。他说他车票都买好了，马上就要走，嗯，最后还是留了一个银行卡号，从网上转账过去。欢迎老大回来。大哥，尝尝这家的招牌菜。哎，呆子呀！嗯，狗子呢？喂，大哥？啊？哎哎，好好好，我我我我这就过来啊。好的，大哥，在这儿。大哥，马上到。正说啊，大哥前些天去了趟刑警队啊。知道这次我去干什么吗？要协助。
调查，知道这次追逃的重点是谁？葛鹏子琪啊，不是咱们不有数据库吗？你干嘛呢？我呀，想编个索引方式的软件，找关联、相似什么的，这样啊比较方便。你看，原来咱们只是时间排序、犯罪嫌疑人排序，要是我们能做成多重排序加多重检索，把物证、手段特征，还有被害人特征以及社会关系特征，都做成一个大的数据库，然后你再输入关键词，就有可能找到逃犯的痕迹。不是你，你用汉语普通话再给我解释一遍。说白了呀、啊，就是用电脑做智能关联，不用人工一点点输资料了，就打俩字就能找到犯罪嫌疑人。那得看这两个字儿是否真的具备充要条件与关键特征。我看呐，还是用人脑吧，用什么电脑？马哥，有心没见，不带你这样的啊。哎，队长，什么情况？正在帮咱们查，查到了以后给咱们回电话。嗯，查谁呀、啊？四儿跑了，跑了？他不刚出来吗？他连房子都租出去了。我跟队长啊，去了四儿的家，房子已经出租了。租客说啊，一直就没见过房东，说是通过中介租的。后来我跟队长又去了中介，查证了此事。四儿不是刚刑满释放吗？他为什么要跑啊？嗯，上个月七号出来的，还不到一个月。这里边肯定有事儿。小七，你去查一下，这个月有没有入室盗窃的报案？四儿是惯犯，二进宫的，要是犯事儿，肯定是重操旧业。队长，没有。什么？没有入室盗窃的，没有，真没有，都连着网呢。四儿曾经给葛鹏提供过枪支，要么就是他知道咱们在找葛鹏，而他现在跟葛鹏还有联系，所以他跑了；要么就是跟枪支有关系的问题。让我立即想到了当年贩枪的黄宏兵和蒋耀武，而葛鹏又有可能认识蒋耀武，那么四儿会认识他吗？四儿为什么要跑呢？跑得这么仓促，肯定是重大问题啊！对了，崔莹那怎么样了？哦，崔莹一口咬定没联系，什么都不知道。不对，得有点什么。什么？啊。就是崔莹感觉怪怪的，她态度很不配合我们，就像有什么似的，很不真诚。马哥，你怎么看？我也说不准，但是也就是感觉吧。我觉得崔莹躲我们是属于正常的，但我们一次提到葛鹏的母亲，一次提到陈生的时候，他的感觉。
反应很强烈。对，就是，他反应特别大。如果不是受了重大刺激的话，那他就是在隐瞒什么。好，小七，就按着你自己的感觉再去查他一次，但是这次一定要讲究点策略，知道吗？好，谢谢。队长，有消息了。四儿很有可能去了内蒙的暖水。走。哇塞，帅呆了！这个呢，是刘大管的这个运输队啊，这是他三年的进项，没有什么大问题。这个建筑公司呢，以前是钉子，和他几个手下管的。后来不是那个什么行动吗？钉子就射里面去了。最后呢，就是这个赌场了啊，闹事儿的太多，哎，动不动就动刀，好几回还闹出人命来了。这狗子这几个手下呀，也灭。反正整体来说吧，这三年就是这么个情况。哎，我也听出来了。这几年，弟兄们尽心尽力，其实就混了个温饱，是吧？这个收成一点没有，对吧？哎呀，兄弟们无能啊！大哥，你现在回来了，这有人拿主意了，啊？你说谁拿主意？你这几年混得不错了，呆子。如果你同意，我就计划到物流公司去猫着，啊。大哥，这可不行啊！你这不是打我脸吗？这要是传出去的话，我就没法混了。嗨，呆子，我呢，就是觉得离你远点儿。就离条子远点儿，离条子远，就得离你也远。看看那里，都是谁在那呲毛带刺儿要是能去压场子的话呢，那赌场保证就没问题了。啊，啊，准备好了吗？大哥已经过去了。这样，还能怎样？咱以前一直跟着葛疯子。他陈生又跟葛疯子有仇，咱不帮了呆子，难道还帮了陈生不成？我还以为他陈生多厉害呢，这还不是去物流公司吗？物流啊，运输队一直让刘大把着呢，公司现在只剩下仓库。看着吧，能给凑齐桌椅板凳就不错了。
葛鹏的案件还没有头绪，大家都在各自忙碌着，寻找新的线索，希望能有所突破。大哥，行。过来了，哥，干什么呢？我要跑就东道呢。啊？怎么回事？把话都给说清楚了。宋凯，宋凯。老子，大哥，我没耍诈。铁鬼呢？过来他。过来他。没耍诈，我真的没耍诈。大哥，哥，狗子，大哥，大哥，大哥，今天我不想见血，懂吗？了解一下情况，还问什么？这个问题有点复杂，我们能进去说吗真香啊，您熏香啊！你们要问什么呀？对不起啊，我们知道一提以前的事儿你会难过，但是你也希望葛鹏能尽早归案，所以行了，不用说那么多。你们要问什么就问吧。葛鹏有个手下叫四儿，你有印象吗？四儿，他不是葛鹏的手下，我只见过他一次。他们怎么在一起的？我不知道。什么时候？在哪儿见的？葛鹏去 KTV 的第二天，在我原来住的地方。四儿去干什么？找葛鹏。找葛鹏干什么？他没说，我也没问。我说葛鹏没有回来，他就走了。葛鹏没回来？没有，直到你们警察找上门来。我才知道他杀了人。那他后来回来过没有？没有。那他逃跑之前就没回来收拾收拾衣服，拿点钱什么的？我已经说了没有。那他后来啊，四儿呢，在一月之前刑满释放了，但是前两天，他突然跑了。他跑了，你们跑来问我干什么？据说，四儿是因为知道我们要抓葛鹏，所以跑了。据谁说的？你问谁去？我不知道。别误会，我不是说你跟这些犯罪嫌疑人有什么关系，我们就想知道葛鹏以前的事情。你还记得吗？不，你别激动。哎呀，有些事情啊，对你可能不重要，但对我们来说可能是破案的线索。你也希望我们早日抓到葛鹏，对吧？我们知道。所有犯罪嫌疑人对家人带来的伤害
是相当大的。我就希望啊，你和你的家人能过上清静的生活。大哥，狗子先干为敬。呆子那个王八蛋，早就憋着整我们。他们都是一伙的，合起伙来诬陷我耍诈，是想剁了我呀？狗子，剁了你，他那是想剁我。所以，我希望你能配合我们。我们就想知道，葛鹏和四儿，他们之间的联系。有件事情，我不知道对你们有没有用。葛鹏在外面有个女人，是蔷薇酒吧的陪酒女。她经常带朋友们去那个酒吧。四儿是不是其中一个？我不知道。蔷薇酒吧，葛鹏为什么带所有的朋友去那儿？这是什么原因？那个酒吧的陪酒女，大家都是一个村子的，所以葛鹏觉得比较好控制吧。那个陪酒女叫阿娟吧？这些，这些你们应该知道的。阿峰，谢谢你啊，我们好像是忽略了。用不着安慰我，我知道我是什么人。那葛鹏逃跑以后就没回来过，那他应该是带着阿娟跑的，是吧？所以，所有的东西都应该在那个女人那儿。后来他做了什么，在哪儿，跟谁，我都不知道。喂，小七，队长有情况。葛鹏为了控制他们一伙人，经常会带他们去同一个酒吧，就是他情人阿娟那儿的蔷薇酒吧。他们那儿的陪酒女大多数都来自一个村子。我查过，阿娟是内蒙古南水人，四儿在那儿打过电话给他妈。所以我想，会不会他又去找之前认识的那个陪酒女呢？具体是哪个村？内蒙古南水三到柳村。三到柳村，小张。三到柳村在咱们这条线上吗？在啊，刚过去那个就是。好，掉头，先去那边。好的。小齐，干得不错啊，再多挖些线索出来。我知道了，队长。嗯。从葛鹏那次挨打之后，到他逃跑之前，有没有回来过？我也不怕丢人。那个时候，他回来过一次。他跟人家争地盘，打不过人家，就喝酒，喝醉了，回来就拿我出气。大哥啊，我怎么感觉这么奇怪呢？奇怪，然后呢？不知道，这里边肯定有故事
我就有一种感觉，你看，他家供着地藏王菩萨，然后呢？他家供着地藏王菩萨，啊，然后呢？算了，等队长回来，我跟队长说。哎，小琪，小琪，我是认真的，办案的时候我从来不开玩笑。是，我也是认真的。等队长回来，我跟队长说。嘿，这小子还挺牛，不说拉倒呆子他，他他不会善罢甘休啊！咱们咋办？你怕了？呆子！哎，大姐，这个地方是三道柳村吗？是啊，你们哦，我们是从镇上来的，我们是警察，想过来了解点情况。哦，知道了，呃，就是七叔家那妮子被人拐了那事儿。七叔？对，其实七叔家那妮子也不是什么好人，跟城里指不定干过什么呢，也不能愣说是那麻杆小伙拐的，他自愿跟人跑了。也说不准，麻杆小伙是谁啊？瘦麻杆，三角眼，外地的，看着就不像正经人。是他。呃，那七叔家怎么走啊？你们照直往里开，打头就是。好，谢谢啊。谢谢啊，不客气。大姐，哦，咱们不告了，闺女找回来了就不告了。哎，哎，大姐，我们是从金源来的，想找您了解一下情况。他爹，他爹，哦，俺们跟村长说了不告了，闺女找回来了就不告了。哎，大姐，我们就来问点情况，不找您闺女。喊什么呢？谁呀、啊？你你你找那小子是吧？我把他赶跑了，他要敢再来，我打断他的腿。你要找他，到他家去找，跟俺家没关系。大哥，我们就是来想问问那小子的情况，不找您闺女，问完了我们就走。要问在这问吧。我们要问的可多了，让我们进去吧。你看，人挺多的，外头。啊、哦，进进来吧。哎，走走走，进来吧。坐这儿吧，坐。大哥，您跟我们说说那小子的事儿吧。哎呀，没什么好说的。这小子，我跟你说，一看就是个地痞，不是个好物件。我家的闺女要不是被他花言巧语给蒙住，肯定不会回家偷钱儿。哎，警察同志，你看是这样
，俺闺女正好回来了，俺也不告了，俺就认倒霉。那钱呢？哎呀，别提那钱了，俺家里就那么点钱，让那小子买飞机票了，他被逮着之后，人家说不给退了。不是，你等等，你再说明白点。那不是那小子。你小丽，只有你出来，你这个傻闺女，松手。小丽，松手，松手，你这个不要脸的闺女。你知道丢人背姓吗？啊！住口！你不要脸！住口！你们这是私自限制人身自由，你们这是犯罪，懂不懂？懂不懂？舅舅事儿，快舅舅事儿啊！快舅舅事儿啊！到底怎么回事啊？我们从车站被他们劫了，逼我们还钱，我们还不上，他们就把丝儿拉去小煤窑了。小煤窑在哪儿？就在后宫，我三舅开都带你们去。好，走。小赵，快！你这个闺女死了吧，甭回来了！哎呀，什么活呀、哎？没法活了！哎，政府，哎，感谢政府救命！政府，我愿望，我愿望。说吧，你怎么冤枉了？我不是拐卖良家妇女，小丽是自愿跟我走的。我们俩都商量好了，不信你们可以去问她。还有呢？还有，钱也不能是算偷的，我们就是借。等我们有了，我们还会还的，真的。接着说，我们真的会还的。我跟小丽去南方打工挣钱，我那有个老乡，他是开服装服装厂的。继续，没了。喝点水吧，谢谢。我真的是自愿跟四儿走的，四儿说要带我去南方打工，我们说好了，等他挣了钱，我们就把机票钱还上。这不算偷吧，算借的。四儿他在金源把自己的房子租了，应该会有很多钱啊，你不知道？知道。钱都在卡里，留给他妈过日子了。他出来的时候就带了一千块钱，路上花了点儿就不够了。四儿为什么要离开金源？我也不知道他为什么突然来找我。本来说好我去金源找他的。他在里面的时候，我们就说好了，等他出来以后，我们就一块儿去打工，挣钱，好好过日子。葛鹏，你知道吗？葛鹏，你知道吗？知道。他是阿娟的男朋友，我以前。在蔷薇酒吧的时候，是他带四儿来的。四儿对我好。那这个四儿跟葛鹏是什么关系？你好好想想，你可是三进宫吗？知道张仓？嗯，没了，真的没了。那我问你，你干嘛慌慌张张从金源跑啊？我那不是跑，我我那是去走。那我提醒你一下，耳朵，葛鹏。我们这次一定会抓着葛鹏的。你现在可以不说，到时候肯定会对你不利。想清楚。我媳妇儿这个睡午觉呢，谁要走，她就跟谁急。我从来没用过枪，我我怎么会知道她不让我出门，她就跟我抢？谁不让你出门？我媳妇儿。大哥，大哥，大哥，你就别进去了，我这地给你拿去。我得先掩护。行，快点。哎，你等一下。
下。也就是说，葛鹏到你家取枪的时候，是站在你们家院子里，是吗？嗯。然后呢？我媳妇是个魂不吝的二货，我怕她犯起二得罪葛鹏，就没敢让葛鹏进屋。心想，我在高处柜里边把枪拿出来。站住！你给我回来！这不绑了，你要去哪儿？哎呀，你放开！我不，你告诉我你要去哪儿？哎，你放开！我不让你走！我不让你走！哎、放开！媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿。所以，是你，而不是葛鹏枪杀了你媳妇儿，对吧？误杀，是误杀。他给我抢枪，然后枪就响。他就死了，我是真的什么都不知道，我真的没想杀他。当初我是怕多判刑，反正葛鹏也跑了，我就想把这事儿都推给他。你们要把他抓回来，他非得弄死我。你放心，葛鹏肯定会抓回来的，他也肯定整不死你，但是法律会判你过失杀人罪。那我也受了十多年罪了，杀了人还不能让别人知道，杀了自己的媳妇儿，我真的不是故意的。该死的哥们，要不是他让我弄枪，我就想过安生的日子，打过成绩。他已经受罢了十多年了。三儿。还是那句话，进去好好改造，争取宽大处理，明白吗？然后呢？然后，然后我们就把四儿带回来了。那再然后呢？再然后，这个小丽就回了金源，现在住在四儿家。照顾四儿的母亲，哎，这个小丽还真挺真心的。<笑>你们俩出去这趟啊，小齐把她听成爱情故事了。现在就是不知道这个阿娟的下落。小丽说过，这个阿娟确实是跟葛鹏跑了，后来葛鹏没钱了。他曾经回过村里，后来又走了。现在不知去向。哎，你们那边情况怎么样？小齐正等着你们问他呢。队长，我要投诉。马哥态度有问题，他总是不严肃对待我的发现。嗯，很严重。回头我得好好批评批评他。哎，先说说你的发现。主要是这个崔莹。我总感觉他怪怪的，看着很柔弱、无助。哎，可回答问题的时候还都在点儿上。而且他家供了一尊地藏王菩萨，还有一些吉祥符什么的。可是，地藏王菩萨是管超度的，他家又没死人。呵，你对这也有研究？这是常识，好不好？葛鹏的母亲是去年去世的，这可以联系上。还有呢，崔莹开门的时候啊，跟上次一样，呃，态度比较冷淡，但是明显有点紧张。另外，他家茶几上有没擦干的水印子，好像刚藏了什么东西。哦，对了，队长，他供菩萨的那个香炉，看着可不像新的，而且他在陈生的公司做保洁，他是那栋写字楼的保洁员，跟别人倒班。后来被指派到陈升公司啊，做专门保洁，负责那一层楼，是吧？简直了！嗯，有巧合就是有问题，干得不错啊，也就是直觉吧。哎，小齐，你的直觉很重要，你要学着追踪自己的直觉，然后把这种直觉呢变成一种经验。还可以让这种直觉训练的更加敏锐、更加准确。做工作，枪的。
怕枪的人，不配配枪。铁城队长的话精辟而深刻。我们经手的这些案子看似互不相干，但我的直觉告诉我，他们一定都有着某些不易被人察觉的关联。你们堵葛棚的时候，葛棚那边几个人啊？就，就他。什么？他跟他老婆两个人吗？再没了。他老婆我们一个手指头都没动。当时葛鹏要杀你的时候，他跟你喊什么来着？葛鹏，据谁说的？你问谁去？我不知道。目前陈生的疑点很多，但是那个崔莹更神秘，她一定隐藏着什么特别的秘密。崔莹这条线还是不能放松。大姐，我们一会儿要开会，你先回去吧。啊，可是说好的两个小时的工呢？成，给你记着，回去吧。啊，真记着啊？知道了。小明，我给你们讲一下，准备工作要充分。至于怎么做到呢？那咱们就先送货上门，动脑子，卖力气。因为只有动脑子、卖力气，咱们才会有好收成。哎，都记住了吗？记住了。分头行动吧，散了，散了。狗子，哎，袋子里面最近有情况吗？目前暂时没发现啥情况。高唐，这些兄弟们都靠谱吗？一家不拉，全在咱们掌握之中你给我滚出这个地方！明天我再见到你，你就得死。三儿，知道为什么带你来吗？知道，知道。你认罪态度很好，这次抓捕葛鹏，如果你能积极配合，戴罪立功，量刑的时候是一定会考虑的。哎，我一定配合。那，咱们就先从葛鹏取走枪说起。哎，本来说好了，等他杀了陈生，就带我一起跑。可后来他取走枪。我就再也没见到过他，估计是他看到我媳妇死了，就不想栽这包，所以就没来找我。再后来的事儿，我都是听来的
你们商量过怎么跑，往哪儿跑吗？啊，葛鹏说过，他说先往北边跑一段，干几件大事儿，然后再悄悄的去南边。什么大事儿？拿五连发抢钱。还有呢？然后，具体的他也没说。后来他没来找我。不过我好像听说他要带着刘大跑路，可那货不干，他投奔陈生了。再后来，哦对，他好像那个阿娟也跟着他，就是他那个情人。没事儿，你知道什么你就说吧。我配合你们，能帮到四儿吗？四儿呢，也想跟我们配合，争取立功呢。那好吧。阿娟经常吹牛，谁也不知道她说的是真的还是假的。说吧，我们会去调查的。哦，我后来见过阿娟，她好像和葛鹏闹掰了，葛鹏喝醉了就打人，阿娟受不了了，就回晋源了。我们也是偶然碰到的。什么时候？在哪里？大概六年前吧，在 KTV。四儿那时候刚出来，第一次出来，他来 KTV 找我。那时候我跟那儿住。行了，别生气了啊！我是真的，一出来就来找你来了，说了你还不信。走了。别给我撞了！再说，再说一个，这个干嘛这么大气？现在没事，没事了啊。下手这么狠呢？这算什么呀？看这儿，比这狠的姐都挨过。这咋弄的？葛鹏呗。当初他把大婆子打得流了产，我还不觉得什么。现在轮到我自己，也怪不得别人。葛鹏的老婆流过产。嗯，据小丽说，那时候崔莹已经快生了。葛鹏把阿娟带回家，崔莹呢就跟葛鹏闹。葛鹏呢，就打了崔莹，所以啊，那孩子就流产了。你个臭婊子！那这就能够解释他家供地藏王菩萨的原因了。原来，是为了超度死去的婴儿。这个解释说得过去。四儿呢，还说了什么？四儿他很想戴罪立功。可是他知道的所有葛鹏的事儿，大多都是传闻，没有什么根据。为什么？他们也需要故事啊。马赫说的很对。其实这些传闻，往往传着传着，就把一个罪犯给传神话了。其实最根本的心理，还是因为他们内心恐惧，因为他们知道，犯了罪，最终是没有好结果的。所以。他们就需要某个罪犯的神话故事来说服自己，安慰自己。四儿说过，自葛鹏逃跑以后，他就再也没见过他。但是听说葛鹏回过金源。四儿还说过。葛鹏的母亲遗体告别的第二天，他的弟弟葛亮无端的被人打成重伤，在医院里面待了两个多月。传闻说，是因为葛鹏怀疑崔莹与葛亮有染，所以才出手教训了葛亮。那么这问题就来了：如果葛鹏当时回了金源，确实出手教训了葛亮。那他的消息来源是谁？他是怎么知道他母亲去世的？假设崔莹和葛亮确实有染，那是葛鹏自己看到的，还是他的消息来源告诉他？如果是葛鹏自己看到的，那他当时在哪儿？他如何和葛亮联系的？上次陈生来报案的时候，说有人要杀他
，也许真是葛鹏在他家摆着阵势，所以把他吓坏了。没准就是一年前葛鹏回到金源的时候干的。不太像，以葛鹏这样性格的人，冲动犯罪的几率很大。如果是他去了陈生家，又没有找到人的话，那么陈生家应该会遭到很大的破坏。也就是说，也就是说，葛鹏根本就不会去他家画什么符、写什么字。也对，陈生应该还有别的死对头，他们是有预谋的。陈生一看就是个狡猾的人，根本不像他自己说的那种小打小闹。从四儿提供的线索，我们可以推断出，葛鹏一年前回过金源。我们一定要查出是谁给葛鹏透露的这个消息。从陈生家的勘查可以说明，想杀陈生的不止葛鹏一个人。但我还不能放掉陈生这个线。因为当年葛鹏误杀赵尔成时，毕竟嘴里喊的是“陈生，死命”，所以，马赫、小齐，你们还要密切的关注葛亮和崔莹。我跟许飞调查别的线，我们就从这方面步步深入。先别管什么传闻不传闻的，就算是大海捞针。我们也要捞出一个有价值的线索天道酬勤，嗯，不错嘛。哎，二彪子，你你也去，跟着去学学，跟耳朵也学，看人家怎么办事儿，啊？去啊！哎哎，去吧。哈哈。哎呦，二小彪，二彪子，这货啊，就是呆子故意扒拉给咱们的。跟他来的那帮全都是二货。哎，大哥，我就不明白了，当初他为啥管呆子要人，但自己还不能招聘卖马吗是吗？哪儿弄来的？打电话叫来的。哦哦，原来公司那层楼啊，都为他打扫。后来咱这儿不缺人吗？就打电话给叫过来了。原来公司
你说呆子那公司，啊？刚开张，做事儿，凡事都要谨慎一点的。啊，这个女的，我看着特别眼熟，就是想不起来在哪儿见过。大哥，您是怀疑她是跳蚤？那么，她要是跳蚤，呆子早死。那您是怀疑他是呆子派来的卧底？那就更不可能。呆子，呆子他有这脑子，呆子有这脑子，我信他的信儿。呆子姓什么来着？哟，这我还真不知道，估计连他亲妈都不知道。哎呀，哎，这个二彪子可有点憨。来来来，站住站住！这个方案你弄的？哦，嗯，回事，我是吧？再来一遍。我说过没有？过来。这你调查的？你脑子里？是不是有屎？啊，他们买的都是手机，那个挺挺贵的那种。你找死呢？还想拉弟兄陪你一块死啊？站住！别跑了！站住！喂，大哥，呃，二彪子栽了啊？什么时候？就就就刚才，是不是脑子有屎啊？他是要不说呢？不过大哥，你放心啊，这事儿扯不到咱们身上。我放心个屁！我，你啊，保证二彪子扛住，其他事我办。行，那大哥，那我我我现在就去啊。哎，嗯。小齐，传电脑上看。
放大，换一张放大。别叫了，就是这儿，就是没人。早上来不在，晚上来不在，这回大中午的来还不在。慢点啊，慢点。亮，你们是？他们是警察，来打听葛鹏的事儿。进屋说吧。好，进屋。坐。谢谢。你们是来打听葛鹏的事儿的？对，这次追逃行动力度很大，葛鹏这回一定要归案的。其实也没什么可说的，自从他上次跑了以后，我们就再也没他消息了。你病了啊？我们来过几次，家里都没有人。肾，肾病。前些日子比较严重，在医院住了几天。是被打坏的吗？什么？啊，听说你一年前被打了，住了两个多月的院。我问是打坏的吗？不是不是，我这病五六年了。哦，那你说说被打的情况吧。一年前你母亲去世的时候，葛鹏回来过吗？我听莹莹，我听我嫂子说，你们上次不是展开行动了吗？怎么一点收获都没有？对，我们确实对葛鹏可能出现的地方布控了警力。反正葛鹏跑了以后，我们就再也没有联系过。啊，谢谢啊。葛鹏以前的打手，你认识吗？认识，但是都不联系了。没关系，跟我们说说他们的传闻也行。传闻也没什么，就是葛鹏跑了以后，他的那帮弟兄们后来都跟了陈生，这陈生吧人特别坏，就拿他们当炮灰，后来都不干了。就剩下了个陈八了，还有一个刘大，现在还跟着呆着呢。陈八了已经被我们抓了。这些
我那会儿在住院，也不太清楚，都是听以前的那些朋友们说的。要放柜子里了，记得吃啊！谢谢嫂子。啊，那你说一说被打的情况吧。应该是在你母亲遗体告别的那天吧。那天天太黑了，我什么也没看见。没关系，大概几点钟你记得吗？七点，大概十一点，那时候遗体告别已经结束了吧？对，那个时候我跟朋友、还有亲戚、还有我妈的一些同事们，我们一起聊了会儿，后来一起吃的晚饭，吃的比较晚，吃晚饭吃到快后半夜，你就回来了。对，你俩一起吗？谁？没有，我自己。好，没事儿，你接着说。当时刚走到龙门口，我就被打晕了。谈谈具体的经过。问这干嘛呀？谁打的你？天太黑了，没看清楚。你说仔细点，我们会调查的。你你们不是来调查葛鹏的吗？也许跟葛鹏有关系。也许就是葛鹏，不，不可能，绝对不是他。你不说天太黑，你没看清楚吗？我肯定不是，绝对不是。打你的是几个人呢、啊？一个，有有几个人吧。当时我我头撞墙上就晕了。打你的人都说什么？一句话没说，上来就打，我一点防备都没有。慢点，哎呀，哎呀，赵凯。都听大哥您的。我跟你说，这回一定是呆子才有杀我。呆子，呆子，呆子啊！对，大哥，我一直就怀疑这二彪子是呆子故意派来断咱们财路的。我不是说二彪子的事儿，我是说触电触电的事儿。是，大哥，卡。哎哎，大哥，慢点慢点慢点慢点慢点慢点。慢点
是让你照看，不是，大哥，是卡，卡。这这这这这吧。是这样啊，哎，不好意思啊，让你回忆起过去了。咱们说说崔莹吧。崔莹，谈她干什么呀？她跟葛鹏已经没关系了。她为什么来照顾你啊？因为她是个好女人，是个非常非常善良的好女人。我妈就是她伺候走的，现在又来伺候我，我们全家都欠她的。她跟葛鹏已经离婚了，葛鹏跑的第三年，他们就已经离了，那法法院不都已经判下来了吗？你别激动啊！我们知道他是好人，这个谁都能看得出来。我们只想知道他的一些生活规律，这样对我们行动会有帮助的。我可看不出有什么帮助。她一个单身女人，又没什么本事，只能做保洁。她每天除了去医院，就是在上班，还能有什么生活规律？她从什么时候开始信佛的？信佛？我们在他家看到，他供的是地藏王菩萨，好像是很郑重。这个我不知道，我我没去过他家，我这身体哪儿去不了。不过，他每个月都从庙里边请香回来，给我妈供着。每月都去吗？对，每个月都去。龙泉寺，大概是。每个月三十号吧，前后不过两三天。每个月的三十儿都去、啊？对，龙泉寺。我们有必要盯一下，看看有没有什么收获。队长，老马可牛了。四儿明明说葛亮被打是在遗体告别的第二天，但老马上来就说是当天，葛亮当时都懵了。老马呀，他是在葛亮内心最脆弱的时候敲了他一下。哦。你记得咱们问葛亮第一次挨打的时候，他有什么反应？能说说你上次被打的情况吗？葛亮往厨房看了一眼，是因为翠莹在那边吗？对。从葛亮一系列的反应来看，他跟翠莹的关系没那么简单。最重要的是，葛亮在等翠莹拿主意，也就是说。他们俩的关系中，葛亮的位置是次要的，而崔莹就是做决定那个人。葛亮挨打这件事儿，为什么会让两个人这么紧张？崔莹只是一个保洁工，社会关系简单；葛亮是个长期的病号，脱离社会混混也已经六七年了。现在只能有一个解释：打葛亮的就是葛鹏。传闻是对的，因为葛亮和崔莹有染，葛鹏才教训了葛亮。但葛亮呢，又说打他的人他不知道，他是害怕定他包庇。崔莹是所有事件的知情者，通知葛鹏回来给母亲奔丧的，也应该就是崔莹。不对不对，按照你们这么说。崔莹和葛亮如果有染的话，崔莹又知道葛鹏在哪儿，那他叫葛鹏回来干嘛？